pues vámonos ahora con Almita para hablar acerca de la bisexualidad con Paulina Millán. Almita. Muchas gracias, mi querida Sony, pero sobre todo agradecer a todos ustedes que nos hacen llegar sus sugerencias a través del Facebook. Recuerden que todos los temas que aquí, to que que aquí tocamos, <risa> lo que quiso decir es que aquí tocamos temas que ustedes solicitan, como es el caso de nuestra invitada colaboradora, ¿Tan? estrella y de corazón. Mi querida Pau, ¿cómo estás? Muy bien, pues dándoles la bienvenida a esta sección en pareja, donde sí, aceptamos todas las sugerencias para hablar de temas de sexualidad, del amor, damos tips de todo lo relacionado con el sexo a la pareja. ¿Qué quieren saber? Aquí se los contestamos. Hoy es un tema controvertido, la verdad. La bisexualidad es un tema fuerte. A mí me parece que se puso buenísima la sección de hoy. Tengo muchas cosas que preguntarte, así que... Pregunta, porque yo creo pregunta. que este es uno de los temas que me preguntan mucho más en cuanto a diversidad sexual, porque la bisexualidad, eh, bueno, las personas bisexuales es una preferencia, una orientación sexual, se sienten atraídas tanto por hombres como mujeres, y mucha gente como que no me cree cuando les digo eso, ¿no? <risa> Conocen bien la parte de la homosexualidad, la heterosexualidad, pero la bisexualidad nos cuesta trabajo. Y de hecho me parece que es un, un, un tema todavía mucho más tabú que, sí. que hablar de homosexualidad tal cual o de, de lo, el, el transgénero o en, me parece que sí, hay sí. muchísimo que hablar se muchísimo sabe poco, que hablar además se sabe poco oye Pau qué tan frecuente es y qué tan pues que es un, como bien lo decías eso es un tabú y muchas veces no se platica acerca del tema y de las preferencias pues son como ya las establecidas que la sociedad claro. tiene no pero ahora qué tan frecuente es que esto mira existe? no ha cambiado mucho con el tiempo o sea de una a dos personas de cada diez ¿No? En México y en el mundo se van a wow. sentir atraídas hacia, hacia, hacia un género, hacia su mismo género claro. o hacia hombres y Y esto mujeres, se registra o sea, desde la antigua Grecia. O sea, sí, no, uh... no hay más bisexuales. O sea que mucha gente de repente me dice, oye, ¿por qué los veo más? Pues sí los ven más, hay más población, por lo tanto hay más gente bisexual. Pero la verdad es que no es que de repente todo el mundo haya abierto su closet y haya salido, ¿no? O sea, creo que más bien es algo que estamos visualizando más. Mucha gente se atreve más a decir soy bisexual porque además empiezan a entender que no se trata de una enfermedad que hay que curar. De una gripa, ¿no? Métete a bañar y que se te quita. además no se puede, ¿no? <risa> sí, y nos cuesta mucho trabajo entender esta parte de la bisexualidad porque nos cuesta ver el mundo como en, en, en no dicotomías, por ejemplo, decir difícil o fácil, esclavitud, libertad, ¿no? Y que hay como a la mitad, mucha gente no, no se imagina que puede haber una persona que efectivamente no sienta atracción exclusiva solo por hombres, solo por mujeres, hablando, sino que a ambos. Hablando del mundo, eh, es poco conocida la fecha del 23 de septiembre Exacto. que se celebra el Día Internacional de la Bisexualidad. Eh, así como evitar la, la biofobia, también es poco conocida esta fecha, sí. pero claro, todos bien puestos para la marcha gay y no sé qué tanto, pero el 23 de septiembre pues, se sabe poco, se sabe poco entonces sí. hay que estar más pendientes sí, oye, ¿no? Pao, de lo que está pasando. ¿En qué, en qué género o, o, o en dónde es más común, en hombres o en mujeres? Fíjate que en los dos, pero es mucho más aceptado en las mujeres que en los hombres. Por supuesto. Socialmente hablando, tenemos como menos tabúes asociados a dos mujeres tocándose, dándose un beso, pero cuando se trata de los hombres, por lo menos lo que muestran los estudios es hay mucho más rechazo y tiene mucho que ver con los mitos. Está la idea de que los hombres bisexuales y las mujeres bisexuales siempre van a ser infieles, no pueden tener una sola pareja y esto no es verdad. Ahora, ¿cuáles son las características principales de un hombre o de una mujer bisexual? Porque como en el claro. caso de, del género homosexual, bueno, eres más atraído por caracterizarte por el género que a lo mejor no eres físicamente, ¿no? Pero en el caso de los bisexuales, ¿cuáles son las principales características? Fíjate que de repente se empezó a asociar con la androginia, entonces la idea de que las personas bisexuales se visten nada un poco de mujer y otro de hombre, pero no tienen nada que ver. Realmente si los ves en la calle no los reconocerías hasta que les preguntas qué les atrae. Y muchos te van a decir, la mayor parte de los bisexuales, que sienten atracción más por hombres o más por mujeres, es decir, no siempre es como mitad y mitad. 50, ¿Qué me, ¿qué me puedes decir de la gente que toda su vida ha creído que se siente atraída por un sexo, por cierto sexo, y de repente surgen sentimientos o, o después de... Sí, algo pasa así, trin, como por arte de magia, sí. se siente atraída por el otro sexo, entonces es como que, oh, ¿qué me está pasando? No, eh, no entiendo. Debe ser cómo... un shock emocional fuerte, por supuesto, reconocerlo no. como persona sí. debe ser complicado. Y aceptarlo sí, y, aparte. Y pasa mucho ahora, ¿no? Que de repente una persona, como, de, como decía Diana, toda la vida siente atracción por hombres o mujeres y de repente hay este cambio y nos cuesta trabajo aceptarlo, sobre todo en la vida adulta, porque dices, bueno, ya tengo esta identidad, ya sé más o menos dónde estoy parada o parado, <risa> no, ¿y qué está pasando? ¿no? Yo le diré a estas personas, no, no se preocupen por darse un nombre o una etiqueta, porque a veces es lo que más trabajo nos cuesta y queremos afuera. Bueno, ¿qué soy? Yo les invitaría, si lo están pasando, si conocen a alguien que está viviendo ah, así, sí. que simplemente se dejen llevar, si necesitan acercarse a alguna persona que les pueda orientar, sería muy bueno también. Ahora, ¿qué, qué no, para cierto, cambiarlos, no para perdón, cambiarlos. Perdón, me, me así corro esta duda. ¿Qué tan cierto es que todos nacemos con una base 
Ajá. bisexual. Mira, hay autores que lo manejan o sea, así. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Psíquicamente? Sí, el, como una mente, psique, una psique, sí, una mente, una psique bisexual. Algo. Hay autores que han hablado de eso, pero la verdad es que la preferencia o la orientación sexual es algo que es se una descubre decisión. más en la pubertad. Se descubre en la pubertad. O sea, ah. no es como algo que yo decido y mañana ya voy a ser bisexual, porque como no encuentro hombres, ¿Qué tal la, ahora la, la, voy a abrir a, mi panorama. Al Michi, sí. seguro has escuchado la mujer o en algo, hasta en una fiesta o algo así de es que me va súper mal con los hombres, entonces voy a intentar claro, con las chavas. No, no saben en lo que se van a meter. Es algo que oye, se descubre en la vida. Oye, Pau, ¿qué pasa? cuando descubres tú esto, cuando ya tienes un matrimonio, cuando claro. tienes una pareja establecida, porque sí, yo creo sí, que es ser muy, muy común por supuesto. y además muy difícil superarlo. ¿Qué, ¿Qué sucede en estos casos? Sí, o sea, de repente hay personas que lo descubren y no significa que quieran llevarlo a cabo. O sea, también mm. esto es, es importante decirlo, solamente quieren ¿Puede tener... confundirse con una fantasía sexual? Claro, y eso también es muy importante decirlo. Tener una fantasía con una persona de nuestro mismo género no significa que seamos bisexuales o homosexuales. Hay que aclararlo, es importante. ¿Cómo puedo importante? distinguir? Una sí. fantasía es algo que sucede en tu cabeza, no significa que lo quieres llevar a cabo. Claro. También el que tú veas una mujer guapa, no yo como mujer yo veo una mujer guapa en la calle. Lo comentaba no contigo, a mí me gustan, me gustan los chavos, me, me, tengo novio y todo, sin embargo, me ha pasado que voy por la calle y digo, wow, las piernas de esa chava. Y no significa que la quiera agarrar a besos, ¿no? Las piernas de Almita, por ejemplo. Ay, las piernas ay, de Almita, gracias, que, ¿verdad? Que no la vean, claro, que no la vean. Sí. El reconocer belleza en las personas de nuestro mismo género no A los hombres les pasa igual, ¿no? Dicen, ah, sí, aunque les cuesta más trabajo decirlo. Yo creo que Por también a los que hombres es más complicado. Pero claro. hay, en el fondo han de decir, ay, ese Diga sí la verdad. Carita. Sí. Claro. No creo que los hombres digan, ay, qué bonitas pompas tiene mi compañero. O sea, no. yo creo que va a ser muy complicado decir eso, pero entre mujeres y digo, hace rato decíamos, oye, Dianita... Muy bien. <risa> o no, o no, digamos en casa. Cuando le han dicho a Pedrito qué guapo está, oh, a ver, a ver, claro, a ver. Y claro, se pone de pompas, no, no Pedrito. Pero bueno, hacerlo. pero sí, la bisexualidad son personas que normalmente dicen, yo me, me atraen las personas, tanto hombres como mujeres, de uno y otro género, y además me enamoraría de una persona hombre o mujer. Pero eso no, no significa que vaya, o sea, si yo... Diana, anduviera con un hombre bisexual. No quiere decir que mi chavo me fuera a andar poniendo el cuerno cada claro. lunes y martes. Quiere decir que se puede enamorar, puede encontrar el amor tanto en una mujer como en, como en otro hombre. Por supuesto. Ay, sí, qué difícil. Pero no, lo pero que no significa yo estaría así, es mira. que te va a ser infiel. O sea, también es como muy importante decirlo. Te voy a dar un ejemplo. A mí me gustan los hombres altos y bajos, de ojos oscuros y de ojos claros. O sea, nunca voy a encontrar uno que sea mitad bajo, mitad alto, <risa> claro. este, ojo, un ojo oscuro y otro. Y entonces no significa que si ando con un tipo de hombre voy a necesitar No, siempre pero otro si, tipo si de estamos, hombre. Alma, ¿sí o no? Si estamos mi novio y yo en el cine y sé que mi novio es bisexual y voy a pasar un bizcocho por enfrente de mí, no sé si voltearlo a ver a él o, o taparle los ojos a mi chavo. Claro. Pero ¿No? ya, ahora, ¿se puede tener una relación, o sea, si ¿sí se puede llevar una relación larga, duradera y estable con una persona claro, bisexual? Sí. Yo creo que de sí. hecho, para Sin reprimir personas, sentimientos supuesto, del otro. Sí, no, bueno, en realidad, eh, cuando muchas personas bisexuales escogen a alguien, se enamoran de esa persona y con esa persona es también toda la vida, ¿no? Mm. Y a lo mejor en las fantasías podemos hacer lo que sea, pero no significa que esta persona nos va a ser infiel. O sea, la infidelidad existe, pero es independiente de que te gusta claro. o que te atrae. No, ¿no? ya hablando en serio, yo estoy vacilando y todo como por, por ponerle humor, <risa> sí, no. pero ya hablando en serio, eh, creo que todo tiene que ver con la comunicación. O sea, independientemente de la orientación sexual o de la situación de cada uno, creo que si hay comunicación, eh, puede salir todo perfecto. Sí, claro. y, o sea, te, como sí. lo, tú lo dijiste, no es ninguna enfermedad, por favor. Abramos la cabeza y platiquemos y creo que todo puede salir perfecto. Claro, sí. Yo creo que, que puede existir cierta inquietud, a lo mejor en algún momento de tu vida, pero es importante aclararse y más bien acercarse con, con los expertos y sí tener una muy buena comunicación con tu pareja, ¿no? Claro. Como son etapas que cualquier persona tiene. Darse y, su lugar. Exacto, y no puede efectivamente dictaminarse como bisexual, sino simplemente estás pasando por un momento que de confusión a lo mejor pudiera estás ser. experimentando, pero o, también a lo o mejor... O sí puede ser que sí lo sea. Claro, o a ¿no? lo mejor toda la vida has considerado que eres hetero y de repente un día pues entras en conflicto y dices, pues, que soy? ¿No? Entonces Aparte, a lo mejor, pues, sí, no, 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 se, no se vale decir, no, 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 eso no me gusta. Si sí, no has probado, ya lo probaste. Ya sabes que no te gusta. <risa> Esa es otra. ¿Probar ¿Ya podría probaste? ser la solución? Pues mira, para algunas personas es muy claro que quieren probar y para otras simplemente saben que no les gusta y no necesitan probar. Yo creo probar, que siempre ¿no? y cuando no lastimen a su pareja si están con alguien o eh, no se lleven entre las 
patas, por así decirlo, es a quien está con ustedes, por favor, <ríe> sean conscientes sí, no. de lo que dicen, es de lo complicado. que opinan, porque pueden herir a alguien y si no conocen del tema, pues me parece que es este es complicado. bastante imprudente, ¿no? Es complicado hablar de, de un tema como este que es fuerte y más de pronto en la sociedad que no es tan aceptado, ¿no? Sí. Pero, pero hay que buscar por supuesto. en nuestro saneamiento personal. Sí. Un y saludo a toda la banda bisexual que nos está viendo. Por supuesto, que somos seres humanos <ríe> independientemente de que nos atraiga y todos somos diferentes. Y todos podemos ser felices. Por supuesto que sí. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a lo que sigue al otro lado de la casa. Vámonos.